Security Bank to GCash How to send money or how to cash in from Security Bank to GCash online And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito Please click the subscribe button So ngayon, uh, meron akong balance dito sa GCash na 1,649 pesos And ang plano ko ngayon is mag-transfer ng pera from Security Bank to GCash So itetest natin kung mag Uh, re-reflect ba kaagad yung perang padala natin from Security Bank to GCash or magkakaroon ba tayo ng issue sa pag-transfer from Security Bank to GCash nga. So ngayon, proceed na tayo and i-open ko na yung Security Bank na account ko and then mag-login lang ako gamit yung user ID and password ko sa Security Bank. So, tsap ko na tong login. And then, uh, meron tayong balance dito na 53,000 370 pesos. Yun yung maganda pag meron kang online account sa Security Bank. Pwede mo agad ma-check yung balance mo. Gamit lang yung cellphone mo. And ngayon, ah, mag-login na tayo. So, I mean, mag-transfer na tayo. So, tap ko tong three lines dito sa taas. And then, tap ko yung transfers. And then, dito sa bandang taas, meron kang apat na option. So, piliin ko yung other banks. Yung from, ito yung account ko. And then, piliin ko lang tong pangalawang box. Yung to. Uh, sa bank, ang piliin ko rito is GCash. Actually, uh, itong process ito is applicable din sa Paymaya. So, let's say piliin natin is Paymaya. Ilalagay ko lang dito yung account name or kung sino man yung owner ng Paymaya account, yung cellphone number niya sa Paymaya, and also yung amount and remarks. Sa GCash naman, ganun din. So, kung mag-transfer kayo either from Paymaya or GCash, pareho lang yung process. Magkaiba lang ilalagay nyo na info sa account name and account number, pati na rin sa bank. So, sa account name, ah, kompletihin ko na to Ilalagay ko sino yung owner ng GCash account followed by account number or yung cellphone number sa GCash. So, kompleto na siya. Ah, nalagay ko na yung bank, yung account name, account number. Yung remarks, ah, I think optional lang naman to So, i-leave ko na lang to as blank. And then, yung transaction or transfer fee for this transaction is 0 pesos. Ibig sabihin, libre pa yung pag-transfer ng pera from security bank to other bank. Pero by the time na pinapanood nyo itong video na to, possible may charge na yung pag-transfer. So, i-double check nyo na lang kung magkano yung transfer fee dito sa section na to. And also, uh, this is an Instapay transaction. Ibig sabihin, real-time yung pag-transfer. Mabilis yung pag-transfer. Mag-reflect agad yung perang padala sa kabilang account. Ang maximum niya for uh, per transaction, ang sabi dito is 50,000 pesos. So, sa terms and conditions, i-on ko na to and then tap ko yung submit na button. And then, hintayin ko lang yung code na isi-send sa phone ko. And ito na siya. So, nakalagay dito na kailangan natin i-confirm yung information. So, tama naman lahat, especially yung account number. So, proceed na tayo and tap confirm. And processing na siya ngayon. So, hintayin lang natin na mag-fully process. So, pag ganitong transaction, importante na stable yung internet connection mo. And ito na. So, nakapag-transfer na tayo ng pera. And also, may na-receive na rin ako from GCash na na-receive na yung 100 pesos. So, mukhang uh, naging successful yung pag-transfer natin. Um, sa akin, isuggest ko lang din sa inyo na kung sakaling hindi nyo pa kayang i-confirm kung lumipat na ba talaga yung pera sa pinagpasahan ninyo, let's say sa ibang tao yon and hindi nyo agad confirm agad-agad, Uh, mas maganda na i-take nyo yung screenshot nitong transaction na ginawa ninyo kasama yung um, IP-2020 and so on. Ito yung transaction reference number. Uh, it will serve as your proof kasi na ginawa nyo talaga yung online transaction na yon And yun nga, in case na magkaroon ng issue, like hindi raw nag-reflect yung pera sa kabilang account, pwede kayo mag-report or tumawag sa security bank para ma-check yung issue and provide this uh, screenshot na may kasamang reference number ng transaction as proof na ginawa nyo talaga yung online transaction na yon So ngayon, double-check lang din natin yung GCash. Although naka-receive na ako ng text, uh, mag-login lang ako. Kaya yun na 1.6, ngayon naging 1.749 na yung balance natin dito. So, nadagdagan na nga yung balance natin sa GCash. Hindi tayo nagkaroon ng issue sa pag-transfer from Security Bank to GCash. And ganito rin yung process na gagawin nyo in case na uh, gagawin nyo to sa Paymaya. That's uh, Security Bank to Paymaya Money Transfer. And sana nakatulong tong video na to, please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to sa inyo. And this is you from Invest Library. Until next time, bye-bye!